আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ স্বাগত জানাচ্ছি ইং ব্লগ বাংলা চ্যানেলে আজকে আমরা যে লেসনটি নিয়ে এসেছি সেই লেসনে আমরা দেখব কিভাবে হ্যালো বলতে হয় বা গুডবাই বলতে হয় অর্থাৎ হ্যালো এবং গুডবাই বলার দশটি পদ্ধতি বা উপায় প্রথমে বলে রাখছি আজকের এই লেসনটি তৈরি করা হচ্ছে মূলত বিগিনার্সদের জন্য অর্থাৎ যারা ইংরেজি মাত্র শেখা শুরু করেছেন বা ভাবছেন ইংরেজিটা আমাদের ইম্প্রুভ করতে হবে যারা শুরু করেছেন শুরুর দিকের যারা লার্নার আছেন মূলত তাদের জন্য পাশাপাশি আপনারা সবাই দেখতে পারেন সবাইকে আমন্ত্রণ তাহলে শুরু করছি আজকে লেসন টেন ওয়েস টু সে হ্যালো অ্যান্ড গুড বাই ওকে নাম্বার ওয়ান প্রথমে আসছে হ্যালো আমরা এটা প্রতিদিনই বলি আমরা চাই বা না চাই কেউ ফোনে আসলেও আমরা বলি হ্যালো কে বলছেন ও হ্যালো আসসালামু আলাইকুম রাইট হ্যালো খুবই 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 একটা কমন ফ্রাইজ এর জন্য নতুন করে বলার কিছু নেই তবে আমরা বলার ধরনে একটু পরিবর্তন আনতে পারি আমরা বলি হ্যালো আসলে হ্যালো বলে কোনো শব্দ নেই নেটিভ স্পিকার বলে না ওরা যখন বলে তখন কয়েকভাবে বলতে পারে যেমন হ্যালো ফোনে বলতে পারে হ্যালো হ্যালো হু ইজ দেয়ার ওর হু ইজ ইট ওকে অথবা ধরেন আপনি কোথাও গিয়েছেন কোনো বাসায় কেউ নেই হ্যালো কেউ আছেন কি আমরা যখন বাংলা যাবে বলি সেই একই টোন বাট টোনটা সেম থাকবে ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে যাবে ইংরেজি রাইট স্যার হ্যালো আমার মনে হয় আমার সাথে সাথে বললে ভালো হয় প্লিজ হ্যালো ওর হ্যালো 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 অথবা কোনো জায়গায় গিয়েছেন কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না হ্যালো আপনি একটু টেনে বলছেন হ্যালো ওকে দ্বিতীয় আসছে হাই খুবই সহজ ছোট একটা টার্ম আমরা ব্যবহার করতে পারি হাই ওকে হাই আমার সাথে বলুন হাই 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 ওকে নেক্সট হে আচ্ছা হে এটাও একটা বেশ কমন টার্ম বাট এটা ইনফর্মাল মনে রাখতে হবে আমরা জানি ইনফর্মাল জিনিসটা ইনফর্মাল যে টার্মসগুলো এগুলো ব্যবহার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকতে হয় অল্প কথা যদি বলি ইনফর্মাল হলো ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ বা ইনফর্মাল টার্মস হলো সেই জিনিসগুলো যে শব্দগুলো সেই বাক্যগুলো যেগুলো আমরা ইনফর্মাল পরিবেশে অর্থাৎ কিছুটা অনানুষ্ঠানিক বা যেখানে আমরা খুব একটা ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট পাই সেখানে আমরা যে ভাষাটা ব্যবহার করে থাকি যে ভাষায় কথা বলি যেমন আমরা বাড়িতে যে যে ভাষায় কথা বলি বন্ধু বান্ধবীদের সাথে যে ভাষায় কথা বলি সেগুলোই মূলত বলা যায় ইন ফর আর বিপরীতটা হলো ফর্মাল অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি যখন অফিসে আছেন বা কলিকদের সাথে কথা বলছেন বা খুব রেসপেক্টেড কারোর সাথে কথা বলছেন আপনার তখন ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা উচিত অর্থাৎ আপনি আপনার বসকে বলতে পারেন না হে হে বস রাইট ওকে সো আমার সাথে বলুন হে হে ওকে পরে আসছে হাই দেয়ার হাই দেয়ারটা খুব ভালো লাগে আমার কাছে হাই বা হ্যালো একটা আছে সাথে দেয়ার আপনি আরও দৃষ্টি আকর্ষণ মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য বলছেন হাই দেয়ার repeat hi there hi there hi there okay next howdy okay howdy a shabdo ta ekto less common khub kom manush eta byabohar kore thaken but bish moja howdy howdy o kintu informal eta mone rakhte hobe acha boss er sathe byabohar korte parena howdy boss how you are doing yo man right so repeat howdy howdy হাও দি আচ্ছা আপনারা হয়তো একটা ভয়েস শুনতে পাচ্ছেন না আমি কথা বলার পরে ওখানে আমার পেছনে আমার ছোটো ভাই আছেন ও আজকে আমাকে হেল্প করছে না ইমাম হোসেন সো ইমাম হোসেন ধন্যবাদ আমি যখন বলছি রিপিট করছে আপনাদেরকে রিপিট করতে বলছি আমার সাথে রিপিট করছে আর কি রাইট এরপরে আসছে বাই আচ্ছা বাই শব্দটা আমরা যখন বলবো আমরা জানি বিদায় সময় বলতে হয় বাট যখন বলবো তখন আমরা একই টোনে বলবো না যেমন মনে করুন যে আপনি যদি ফ্ল্যাট টোনে বলেন বাই তার মানে বোঝা গেল যে বাই বলতে হলো তাই বললেন রাইট আপনি যদি ভাই বলেন যে বাই বা গুড বাই বা বাই অর্থাৎ আপনার কণ্ঠে যদি একটা স্যাডনেস থাকে আমার যদি এখনো স্যাডনেস নেই স্যাডনেস থাকে তাহলে যাকে বাই বলছেন তার তার ভেতরটাও ছুঁয়ে যাবে আপনার কথাটা মনে হবে যে আপনি যেন বাই বলতে চাচ্ছেন না রাইট আর আপনি দারুণের সাথে বলেন বাই 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 তার মানে আমি যেন পালিয়ে বাঁচলাম এরকম একটা অবস্থা আমার সাথে আপনার সাথে সময়টা কেটেছে আমার খুবই খারাপ আমি এখন যাচ্ছি আমি এতেই খুশি আশা করি এরকম পরিস্থিতি হবে না কারোর সাথে অথবা আপনি বলতে পারেন এভাবে বাই এই বাই এই যে এনথুজিয়াজম কণ্ঠে একটা আগ্রহ এটা সাধারণত দেখা যায় সেই সব প্রোগ্রাম হোস্টদের যারা ধরেন একটা প্রোগ্রাম করলো রেডিওতে বা টেলিভিশনে তারা কেন বাই তার মানে আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে কণ্ঠে একটা এনথুজিয়াজম ইন্টারেস্ট থাকে রাইট 
সো আপনি যে কোনো ইচ্ছা আপনি পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে বলতে পারেন তো আমার সাথে রিপিট করুন বাই বাই অথবা বাই ওকে নেক্সট কামস বাই বাই এটা হচ্ছে টু টাইমস ডাবল টাইমস টু টাইমস বাই ওকে ডাবল বাই রাইট সো রিপিট বা বাই বা বাই ওকে নেক্সট নাম্বার এইট সি আর লেটার ওকে ইয়া শব্দটা কি ইয়া শব্দটা হলো এটা ইউ কে সংক্ষেপে বা দ্রুত বললে ইয়ার মতো শোনা যায় বা বিশেষ করে নেটিভ স্পিকাররা যখন কথা বলে আমি বলেছি এর আগে লেসনগুলোতে যে তারা অনেক সময় অনেক শব্দ বা শব্দ শব্দাংশ বাদ দেয় বা দুইটা শব্দ মিলে একটা শব্দ সাউন্ড তৈরি করে হ্যাঁ মার্চ করে ফেলে তো এই রকম একটা শব্দ হচ্ছে ইউ এটা যখন দ্রুত বলে ইয়া শোনা যায় সি ইয়া সি ইউ লেটার থেকে হয়ে গেল সি ইয়া লেটার আমরা জানি এটার অর্থ কি আবার দেখা হবে সো সি ইউ লেটার দুঃখিত লাইট একটু প্রবলেম দিচ্ছে আমি সরি আমি আশা করি দেখতে পাচ্ছেন সবাই আমাকে সে সি ইয়া লেটার হ্যাঁ বেগ ওকে ঠিক হয়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সো সি ইয়া লেটার আমরা বলতে পারি আমার সাথে বলুন সি ইয়া লেটার সি ইয়া লেটার সি ইয়া লেটার সি ইয়া লেটার লেটার ওকে এটা দ্রুত বললে লেটার আর ব্রিটিশটা বলবে লেটার সি ইউ লেটার ওকে সো সি ইয়া লেটার এটাও ইনফর্মাল মনে রাখতে হবে সো ইউ ক্যান্ট ইউজ দ্যাট ফর্মাল সিচুয়েশন রাইট ওকে স্যার নাম্বার নাইন টেক কেয়ার টেক কেয়ার আমার খুবই পছন্দের আপনি যখন বিদায় নিচ্ছেন তখন যদি বলেন টেক কেয়ার একসাথে বিদায় বোঝাচ্ছে পাশাপাশি আপনি এটাও বোঝাতে চাচ্ছেন যে আপনি সেই মানুষটা যেন নিজে টেক কেয়ার করে নিজেকে যেন দেখে শুনে রাখে নিজের যেন যত্ন নেয় এটা খুবই দারুণ একটা ফ্রেজ হ্যাঁ এবং বলার সময় আপনার কণ্ঠে একটা ভারিককে একটা ভাব এনে বললে আরও সুন্দর লাগবে যেমন টেক কেয়ার ইউ টেক কেয়ার টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ ডোন্ট ফর গেট টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ অনেকভাবে বলা যায় আচ্ছা আমার কণ্ঠ যদিও খুব ভারী নয় আপনারা চেষ্টা করবেন হবে ইনশাল্লাহ তো আমার সাথে বলুন টেক কেয়ার টেক কেয়ার টেক কেয়ার ওকে অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ হ্যাভ আ গুড ওয়ান হ্যাভ আ গুড ওয়ান হলো আপনি কাউকে বলছেন বিদায় নেওয়ার সময় ধরেন আপনার কোনো ফ্রেন্ড বা কেউ একজন পার্টিতে যাচ্ছে বা কোনো একটা পিকনিকে যাচ্ছে বা সামোয়ার যাচ্ছে খুব এনজয় করতে আপনি বলতে পারেন ও হ্যাভ আ গুড ওয়ান তার মানে একে তো বিদায় জানাচ্ছি পাশাপাশি তোমার সময়টা ভালো কাটুক ভালো কিছু হোক সেরকম সো আমার সাথে বলুন হ্যাভ আ গুড ওয়ান হ্যাভ আ গুড ওয়ান হ্যাভ আ গুড ওয়ান ওকে সো এই ছিল আজকের ফ্রাইজ আশা করি আমি বুঝাতে পেরেছি আপনাদের ভালো লেগেছে এগুলো অবশ্যই ব্যবহার করবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের স্পিকিং যখন করবেন আপনারা তখন আর এরকম আরও চমৎকার চমৎকার লেসন নিয়ে আসছে আমরা আর এই একই লেসনের ইংরেজি ভার্সন দেখতে হলে আপনি ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ইং ব্লগ এই চ্যানেলটিতে তাহলে লেসনটি যদি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না লাইক দিতে পারেন কমেন্টস করতে পারেন ছড়িয়ে দিতে পারেন সবার মাঝে আরও লেসন নিয়ে আসছি ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লা